ഹയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് റിവിഷനാണ് സോ റിവിഷനിൽ നമ്മൾ കറണ്ട്ലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കായ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സും കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ഏതൊക്കെ തരം ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും യൂസസും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഒരു ട്രാൻസ്മിസറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഏരിയയും ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റർ പ്ലേറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിസർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കേസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിസറിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് എത്രമാത്രം അത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലും അവർക്ക് സെൻസ് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് അതായത് എത്ര ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് എത്ര വലിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരെ ഇതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നല്ലതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പല ഏരിയാസിലും സെയിം ട്രാൻസ്മിസേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ട്രാൻസ്മിസറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പീഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പീഡൻസ് കുറവായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് ലോഡിങ് എഫക്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയം ഈ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസറിന് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഓൾറെഡി ഈ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് എല്ലാം പാസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അവർക്കൊരു പവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ പവർ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പവർ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല വളരെ ചെറിയ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സിന് ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ട്രേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് നോർമൽ വർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനെ എർത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സും അതല്ല മറ്റ് മെറ്റാലിക് പാർട്ട്സുകൾ ആ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഒരു നോൺ ലീനിയർ ബിഹേവിയർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രം മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആംഗ്ലോർ പോലത്തു
സോ ആ ഗ്യാസുകളുടെ ഹ്യൂമി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാരാമീറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റേഞ്ച് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സിലേക്ക് വരാം സോ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഫോഴ്സോ പ്രഷറോ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സോ സെയിം ആൾ തന്നെയാണ് ഇൻഡക്ടൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആവാം ഫോഴ്സ് ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നേരെ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വി ഡി ടി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എൽ വി ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സോ ഈ ഒരു എൽ വി ഡി ടിയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാകും ഈ റോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റോ റോഡോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അല്ലെ പ്ലങ്കറോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും സോ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടാവുകയും ഈ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജസ് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ എൽ വി ഡി ടി ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് സോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിസേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു എഡ്ഡി കറൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലക്റ്റൻസ് ആണ് സോ റിലക്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ മ്യൂ എ ആണ് സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ മ്യൂ എ ബൈ സ്മോൾ എൽ വരും സോ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടൻസ് എൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ഇനി മ്യൂ എന്നുള്ളത് മീഡിയത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് മീഡിയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റിയാണ് മ്യൂ അതേപോലെ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ആയും എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എല്ലിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഇൻഡക്ടൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറും അതേപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറും പിന്നെ പെർമിയബിലിറ്റി ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് ഫാക്ടർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് ഫാക്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡക്ടൻസിനെ ആ രീതിയിൽ ബാധിക്കും സോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്മളെ റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ പെർമിയബിലിറ്റി ഏരിയ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ല് ഇൻഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും സോ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ പെർമിയബിലിറ്റിയോ കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡക്ടൻസ് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലോ കുറയുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും കൂടുതലും കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ മാറും സോ ഇതിൽ ക
നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ വേരി ചെയ്യിക്കാം സോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോയിൽസ് ഉണ്ട് സോ ഈ കോയിലൊരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എം ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ എൽ ടു സോ എൽ വൺ എൽ ടുവിന് ഓൾറെഡി സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വെച്ചിട്ടോ പെർമിബിലിറ്റി വെച്ചിട്ടോ ജോമെട്രിക് ഫോം ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് ദി വയർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വയർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആയിക്കെ വേരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കെ വേരി ചെയ്യാം സോ കെ വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും സോ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ കോയിൽസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് രണ്ട് കോയിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോയിൽസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോയിലിനെ പ്ലേസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും മറ്റേ കോയിലിനെ നമ്മൾ മൂവബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഈ മൂവബിൾ കോയിൽ കോയിലേക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം കണക്ട് ചെയ്യുകയും മൂവബൾ കോയിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസത്തിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും സോ ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അവിടെ വേരി ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എഡ്ഡി കറണ്ട് സോ എഡ്ഡി കറണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് കാരിങ് കാരിയിങ് ആയിട്ട് ഒരു കോയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറയും സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ എഡ്ഡി കറണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് കോയിലാണോ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കും അതുപോലെ മറ്റേ കണ്ടക്ടിംഗ് കോയിലിനെ നമ്മൾ മൂവബിൾ ആക്കി വെക്കും സോ മൂവബിൾ മെക്കാനിസം നമ്മൾ കണ്ടക്ടിംഗ് കോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് കോയിൽ ആ മൂവബിൾ മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ഇപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിലിൻ്റെ അടുത്താണ് കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് കോയിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ട് കൂടുതലും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും സോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് അതായത് ആ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോയിലിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ഡി കറണ്ടിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ടൻസിന് വേരിയേഷൻ വരികയും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഒക്കെ ഓർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സോ ഇവിടെ മെയിൻലി ആ കണ്ടക്ടിംഗ് കോയിലും സോറി കറണ്ട് ക്യാരിയും കോയിലും കണ്ടക്ടിംഗ് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻഡക്ടൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതും മെയിൻലി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റീവും ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സും കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സും ഇൻഡക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി പോലത്തുള്ള മെക്കാനിസംസും നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തേക്കാണ് ആ നോട്ട്സ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു